，他是中国历史上唯一篡权成功的藩王。他在位下令修筑了永乐大典，他派出了郑和，成为人类史上最大规模的航海舰队。他就是永乐大帝朱棣。作为大明王朝的第三位皇帝，他是如何从藩王走到皇帝的呢？让我们一一说来。朱元璋这个开局一个晚的皇帝，在成为一军首领后，自己的孩子也差不多是在战火中出生的。朱元璋也是在仗打得差不多的时候，才给自己的孩子们起的名，并为每个孩子拟定了取名规则。朱棣这一支的字辈是：高瞻其见右，后在与长游，慈和宜伯仲，简敬敌先陷。这二十个字，再加上五行来取名。朱元璋定的这个规矩，前面还好取名字，到后边带五行偏旁的字用完了，就只能自己造字了。而且这二十个字不算难明的话，就只走完了十个字，到朱由检吊死就结束了。我们再来说回朱棣，作为朱元璋的儿子，朱棣也是和兄弟们从小待在军营中长大的，小时候就接受了严格的军事训练。朱元璋知道自己没什么文化，但现在。自己有能力，那就让自己的孩子接受到好的教育。所以朱棣和他的兄弟们也是文武兼修。公元1370年，洪武三年，朱棣受封为燕王，藩地北平。在封王时，朱元璋都要为他们选一名僧人辅佐。为什么选和尚呢？可能是因为朱元璋以前当过和尚吧。而朱棣选的这位，就是在后边为朱棣出谋划策，被称为“黑衣宰相”的姚广孝。法名道也，姚广孝是朱棣后来赐的名字。朱元璋在洪武六年颁布了《赵建录》《祖训录》，给分封出去的藩王们。这两个里面都是前代藩王事迹，有好的有坏的，就是告诉他们，分封出去的王爷们不要造反，要多为大明江山考虑。公元1376年，洪武九年，十六岁的朱棣和大将军徐达的女儿成婚。洪武十三年，朱棣就藩北平。洪武二十三年，朱棣受朱元璋命令出征漠北，在朱棣率军走到古北口这个地方的时候，斥候来报，北元太尉乃尔不花在托都，便向托都前进。明军随即出发，快到接近敌军的时候，朱棣准备智取，派出乃尔不花的旧识关同去劝降。在关同去劝降的时候，元军已经被明军大败，乃尔不花便准备逃跑。关同和他说。这是燕王殿下的军队，不必害怕。邀乃尔不花一同前去燕王帐下请降。乃尔不花被设酒款待，深受感动，便带领着自己的部落一起投降了明军。朱棣因此自北伐，圣命大振，被朱元璋受命参加北方的军事行动。洪武二十年，太子朱标逝世，为了杜绝藩王对皇位的觊觎，朱元璋封朱允文为皇太孙。后来与朱棣争得最狠的晋王。朱刚去世，随后秦王朱爽去世，加上前面的朱标，朱棣的三个哥哥全死了。此时的朱棣没人和他争了，他的势力也已经超过了朱元璋当初为他们定的界限。由于前面的三个儿子全死了，朱元璋就将朱棣看作大明的支柱，但他对朱棣还是不放心，在临死时下一招，让所有的官吏军士听朝廷的，不要和朱棣搅和。洪武三十一年，朱元璋去世，皇太孙朱允文继位。朱元璋里的遗诏里说，让藩王在自己的封地祭拜就行，不用来奔丧。虽然说是朱元璋遗诏，但真实情况谁又知道呢？不让奔丧这件事儿，就让藩王们很不满。老爹死了不让我们去奔丧是什么意思？而朱允文这个小倒霉蛋，登基以后就听齐太和黄子成的，认为藩王势力太大，容易影响到朝廷，就着手开始削藩。不到一年，周王、闵王、襄王、齐王、代王先后被废，有被烧死的，有被饿死的，也有自己投降的。而朱棣也在开展自己的行动，在暗中训练军队，打造兵器。后来，朱允文为了方便控制北平，对付朱棣，张敏为北平布政使，谢贵、张谢掌北平都指挥使司，再加上一众都督去监视燕王府的军事。而朱棣在这些人到了北平以后，就开始了自己的表演。在那儿装疯卖傻，还吃了一段时间的猪食，为的就是让来监视他的人放松警惕。
在朱棣准备完神之际，就将来监视他的都杀了。公元一三九九年，建文元年，朱棣发兵以遵循祖训，诛奸臣，为国靖难之民出征，声称根据祖训。朝无政臣，内有奸佞，必举兵诛讨，以清君策之恶。由此开始了四年的靖难之役。靖难之役刚开始，由于北方的将领基本都是朱棣的部下，所以大部分都没打，而是直接投降了。朱棣一路率军南下，朱允文先派耿秉文为大将军讨伐朱棣，但没打过，后又派李景龙代替耿秉文。李景龙趁朱棣进攻大宁之时，进攻朱棣的北平。此时的北平守军也没那么多。大部分都被朱棣带出去了，但燕王世子誓死守城，李景龙久攻不破，被从大宁回援的朱棣击败。在此后的战役中，两方打的是有来有回。建文三年，有奸细告密给朱棣说：“南京城内空虚，可及时攻打。”朱棣也放弃之前的战略，转向南京，连克四川、伊隅等地。建文帝朱允文派使准备和朱棣割地求和，朱棣没同意。建文四年。江防都督陈宣投降朱棣，朱棣渡江后攻下镇江，直逼南京。而后，古王朱会与李景龙开门投降，南京城陷落，宫中起火，朱允文不知所踪。建文四年六月，朱棣在南京登基，将建文四年改为洪武三十五年，四年为永乐元年。他登基的第一件要事，就是向外宣扬自己称帝的合法性。将建文的一众旧臣杀得所剩无几，同时昭告天下，建文时期的一众变法全部废除，和朱元璋相悖的也全部废除，其中好的也废掉了，坏的也废掉了。而后对晋难功臣进行封赏，永乐帝开始了他的统治。朱棣知道藩王的威胁有多大，为了不给自己找麻烦，他也开始学藩，但他不和朱元文一样，一上来就要把藩王连根拔起，而是一点一点的学。再给藩王一些好处，再把藩王的实权给拿掉。他还在锦衣卫之外设立东厂，以监察天下。但他对失踪的朱允文一直念念不忘，毕竟没找到他的人，就算是尸体都行。只要朱允文一天不死，他就一天睡不好觉。毕竟在百姓眼里，朱允文才是正统，他只是个篡位成功的。传说郑和下西洋，实际上是为了找朱允文。他为了不让别人说自己是个篡权的皇帝，也是将全身心都放在工作上，做的事也是以求更好。编撰《永乐大典》，迁都北京，武征蒙古，设立内阁，完善了文官制度，开创了永乐盛世，的确是个好皇帝。那么，大家对朱棣有什么看法呢？欢迎在下方的评论区留言。好了，今天的视频就到这里，想了解更多，记得点个关注。下期视频我们不见不散。